Hello everyone, on this video I'm gonna show you how to fix the can drag and drop problem of Genymotion on Windows 10. This problem becomes really serious if you're going to install Google Play service, and that's it, a really pain in the ass if we are going to use AdMod Ads on our app. But let me warn you. You're just a few seconds about to alter enable Lua K, so after you do it, you have to revert it back to its original state. Having left all settled, let's start. Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo arreglar el problema de Genymotion en Windows 10, en el que no te deja arrastrar y soltar archivos. Este es un problema que se vuelve severo cuando intentamos instalar el Google Play Service y que se convierte en una verdadera molestia cuando le queremos instalar anuncios de AdMob a nuestras aplicaciones. Pero déjame advertirte algo, estás a unos cuantos segundos de alterar la llave de Enable Lua, así que después de que lo hagas la tendrás que regresar a su estado original para que no te cause problemas. Habiendo dejado todo claro, comencemos. First, we have to open Regedit. Now, go to HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policize, System. Ok, just do whatever I do. Just the same. Primero tenemos que abrir el regedit, vamos hacia HK, Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version y Polysize y System. Solo hagan lo mismo que yo, nada más, háganlo. Ten, search and find this K enable Lua. Do a double click on it and change its value data from 1 to 0. After that, you'd save and restart your PC. Entonces, busca la llave de registro que dice Enable Lua y dale doble clic para cambiar su valor de 1 a 0. Después de eso, solo salva y reinicia tu máquina. The Enable Lua K, what it do? It switch on or switch off the archive and folder permission check. So, if you don't change it back to value 1, you're gonna have a really serious security problem. La llave del Naval Lua lo que hace es encender o apagar el chequeo y control de los permisos sobre los archivos y los folders. Así que si no regresas el valor que tenía a 1, lo que estarás haciendo es generar un severo y muy peligroso problema de seguridad en tu sistema. Ok, no restart in order to change take place. Bien, ahora reinicia para que los cambios tomen efecto. Ok, after restart, open Genymotion, launch simulator and drag and drop whatever file you wanted to. I recommend this way of solve this problem only when you are in need of install something by zip file. For example, Google Play Service to this AdMob Ads. Bien, después de que reinicie la máquina, abre el Genymotion e inicia el emulador. Y ya que esté cargado, solo arrastra y suelta cualquier archivo que quieras dentro del emulador. Eso sí, te recomiendo que solo uses este método para habilitar el drag and drop. Solo si vas a instalar algo a través de un archivo zip. Por ejemplo, el Google Play Service para probar el funcionamiento de los AdMobs. After all archives are installed, just change the Neville Lua K value back to 1 and restart. Ya que hayas instalado todos los archivos en el emulador, ahora solo regresa el valor del Neville Lua K a 1 y reinicia. <música> 